हे गायज वेलकम टू के ब्लॉग्स कैनेडा थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड लाइकिंग द वीडियो सो मच और जो नए व्यवर्स हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलने वाली हैं आपको इस चैनल पर सो so, जैसे कि आपने टाइटल देख लिया है इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा अबाउट कार्स नॉट टॉप एंड कार्स और एक्सपेंसिव कार्स बट इनिशियल स्टेज कार्स जो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं अगर आपको जॉब्स के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है लाइक like, जैसे मैं विंटसर में हूँ तो यहाँ पार्ट टाइम जॉब्स की प्रॉब्लम है या आप किसी और स्मॉल टाउन में हैं वहाँ पर आपको पार्ट टाइम जॉब मिलने की प्रॉब्लम आ सकती है तो वो कार एक लो बजट कार आपकी कैसे हेल्प कर सकती है एज ए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और क्या क्या उस कार के एक्सपेंसेस हैं और क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं वो सब मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा सो इसे एंड तक देखिएगा और अगर आपका बेनिफिट हो तो जरूर लाइक करिएगा सो लेट स्टार्ट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स कीप सपोर्टिंग सबसे पहला पॉइंट इसमें यह आता है कि कार आपकी नीड है या वांट है मेरे अकॉर्डिंग नीड हो तो बेटर है क्योंकि वांट तो चलो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप एक हाई एंड कार परचेज़ कर सकते हैं या अपने बजट में कोई भी कार परचेज़ कर सकते हैं लेकिन फॉर अ लो बजट कार या एक स्टार्टिंग कार अगर आप लेना चाहते हैं तो वो अगर आपकी नीड हो आपको विदाउट कार जॉब नहीं मिल रही है या आपके पास जॉब नहीं है अगर एक आपके पास अच्छी जॉब है और आप एक्सपेंसिस हैंडल कर सकते हैं तो आप एक अच्छी कार भी ले सकते हैं लेकिन अगर मैं इनिशियल कार्स की बात करूं, तो अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है पार्ट टाइम जॉब और आपको और अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करनी है तो ये कार आपकी हेल्प करेगी और ये आपकी नीड है इस तभी कार परचेज करें उसके अलावा अगर आपके पास जॉब नहीं है और आप कार ले रहे हैं तो वो एक्सपेंसिस बढ़ाने वाली बात है वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है लेकिन इन कार्स का फ़ायदा ये है कि इन्हें आप कैश पे ले सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती हैं और इनका जो इंश्योरेंस है वो भी ज़्यादा नहीं होता है और वही आपको उतनी इनकम जनरेट करके देती हैं उस बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे लेकिन सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये कार आप तब परचेज करें अगर ये आपकी नीड है फॉर वॉन्ट परपज परचेज ना करें अकॉर्डिंग टू मी बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है अब बात करते हैं कार की स्पेसिफिकेशंस की जैसे कि आपने टाइटल में देखा है कि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिलो टू डॉलर कार की तो अगर बिलो टू डॉलर्स आप कार परचेज कर रहे हैं तो उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो ऐसी होंगी कि जो उसका मॉडल होगा वो टू से टू के बीच बीच में होगा और उसकी जो किलोमीटर्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली टू लैख फिफ्टी थाउजेंड से लेके थ्री लाख किलोमीटर्स के बीच में वो ड्रिवन होगी लाइक उसके जो किलोमीटर्स हैं वो ड्रिवन होंगे और जो कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं होगी बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस कि वो कार जो है वो सिक्सटीन और सेवनटीन ईयर्स पुरानी है तो उस वजह से उसकी कंडीशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं होगी लेकिन वो कार अच्छी रहेगी और यहाँ कार जो है वो सेफ्टी चेक्स के साथ आती हैं यहाँ कार में प्रॉब्लम नहीं होती है अगर आप यहाँ के सिटीजन से कार परचेज करेंगे तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको वो ज़रूर बताएंगे कि उसमें कोई प्रॉब्लम है और जब आपकी कार रजिस्टर होती है या जब आप परचेज़ करते हैं तो उसका एक सेफ्टी चेक भी होता है तो ये चीज़ माइंड में नहीं रखनी है कि वो अगर कार आपको सेल कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम है इसीलिए सेल कर रहे हैं वो जस्ट आपको सेल कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली एक 17 ईयर्स कार चली हुई है ढाई से तीन लाख किलोमीटर उन्होंने चला ली है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है भी है तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे या वो आपके सेफ्टी चेक में आ जाएगा सो so, कार की टेस्ट ड्राइव करें उसका सेफ्टी चेक करवाएं उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कार की कंडीशन का और उस अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले पाएंगे नाउ लेट्स टॉक अबाउट चार्जेस जो आपको बेस प्राइस के अलावा पे करने हैं जब आप एक कार परचेज करते हैं लाइक आपका बेस प्राइस को भी हो 1300, 1500 और 2000 वो जितने की भी आप कार परचेज करेंगे उसके अलावा जो आपको चार्जेस पे करने हैं उस बारे में मैं आपके साथ अब डिस्कस करूंगा जो सबसे पहले है वो आपकी रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं जो आपकी बेस प्राइस के 13 परसेंट होते हैं जितने की भी आप कार परचेज करेंगे उसका 13 परसेंट आपको रजिस्ट्रेशन टैक्स देना पड़ता है उसके आगे आपकी आती है नंबर प्लेट और वहीकल परमिट नंबर प्लेट जो है वो आपकी फिफ्टी है और जो आपका वहीकल परमिट है वो आपका थर्टी है उसके अलावा आपकी एक स्टिकर होते हैं वो स्टिकर आपके 120 ट्वेंटी डॉलर पर ईयर होते हैं लाइक like आपको हर ईयर 120 ट्वेंटी डॉलर पे करने पड़ते हैं रेगुलर नंबर प्लेट्स के लिए जो आपकी कस्टमाइज नंबर प्लेट होती है उसके ज्यादा होते हैं लेकिन अगर आप रेगुलर नंबर प्लेट लेते हैं तो उसकी स्टिकर कॉस्ट जो है वो 120 ट्वेंटी डॉलर है टेन डॉलर पर मंथ अब अगर बात करूं मैं इंश्योरेंस की जो इन कार की इंश्योरेंस है वो अगर मैं विंटसर की बात करूं ऑनटेरियो में अगर मैं विंटसर की बात करूं तो यहां पे 200 हंड्रेड टू टू डॉलर्स है इस प्राइस की कार की जो इंश्योरेंस है पर मंथ
अगर गैस एक्सपेंसेस की बात करें तो वो कार टू कार डिपेंड करता है आपकी कार की क्या एवरेज है या उस कार पे आप कौन सी जॉब करते हैं आप सिक्योरिटी जॉब करते हैं तो सिर्फ आपका जो जॉब है वहाँ तक आपकी कार जो है आप चलाएंगे तो ओबियसली गैस के एक्सपेंसिस जो हैं वो कम होंगे अगर आप डिलीवरीज की जॉब करेंगे तो ओबियसली जो आपके गैस एक्सपेंसिस हैं वो ऐड हो जाएंगे तो ये आपकी सिचुएशन पर और आपकी कार की एवरेज पर डिपेंड करेगा नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप कार परचेज करते हैं तो सबसे पहला एडवांटेज तो टाइम सेविंग है क्योंकि बस पे जिस डिस्टेंस पे आपको 45 फाइव टू सिक्सटी मिनट्स लगते हैं कार पे उसी डिस्टेंस पे आपको 10 टू 15 मिनट्स लगते हैं तो बहुत बड़ा टाइम गैप है और आपकी बहुत टाइम सेविंग हो जाती है दूसरा है कन्वीनियंस लाइक like, अगर आप बस पे आप जा रहे हैं तो किसी अगर आप डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं तो बस आपको डेस्टिनेशन पे नहीं उतारेगी तो आपको वॉक करना पड़ेगा वो भी आपका टाइम जो है वो एक्स्ट्रा लगेगा और कार पे तो आप उसी डेस्टिनेशन पर ही जाएंगे दूसरी चीज़ है आप ग्रॉसरीज करते हैं तो बस पे ग्रॉसरीज करनी भी मुश्किल होती हैं तो कार पर आपका ग्रॉसरीज करना भी बहुत कन्वीनियंट हो जाता है दूसरी चीज़ आती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कार के साथ काफ़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिल जाती हैं लाइक डिलीवरीज मिल जाती हैं स्किप द डिशेस और स्किप द डिशेस पे कोई कार की आपकी स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है कि आपकी कार कितनी पुरानी है या कितनी चली हुई है ऐसा कुछ नहीं है आप कितनी भी पुरानी कार पे डिलीवरीज लगा सकते हैं स्केप द डिशेस पे तो वो एक बेनिफिट है दूसरा आप रेगुलर कहीं डोमिनोज या पिज़्ज़ा हार्ट या कोई पिज़्ज़ा प्लस काफ़ी सारे स्टोर्स हैं उन्हें भी डिलीवरी ड्राइवर्स की ज़रूरत होती है आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं कई तरह की एजेंसीज़ है जो कार रिक्वायर करती हैं क्योंकि उनका जिन इंडस्ट्रीज़ के साथ टाइप होता है वो 40 टू 45 फाइव मिनट्स के डिस्टेंस पे होती हैं कार पे अगर आप ट्रैवल करते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास कार हो तो वो आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे बिकॉज ऑन बस वो पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि वो डिस्टेंस कार पर अगर फोर्टी फाइव मिनट्स का है तो बस पर तो उस पर काफ़ी टाइम लग जाएगा तो इसलिए वो आपको प्रेफरेंस नहीं देंगे अगर आपके पास खुद का वहीकल है तो आपको शिफ्ट ज़रूर प्रोवाइड करेंगे तीसरी चीज़ आती है सिक्योरिटी जॉब्स कई साइट्स इंस्पेक्शन होती हैं साइट्स की सिक्योरिटी करनी होती है तो उसमें कार की रिक्वायरमेंट होती है इसलिए वो कार रिक्वायर करते हैं काफ़ी सिक्योरिटी एजेंसीज है जहाँ पे अगर आप रजिस्टर करेंगे तो वो आपसे कार की डिमांड करेंगे तो वो जो अपॉर्चुनिटी है वो भी आपको कार के साथ मिल जाती है मोर ओवर आप लोकल राइड्स कर सकते हैं जैसे कि जो लोकल कैब्स हैं वो एक्सपेंसिव हैं तो अगर आपका फ्रेंड्स का नेटवर्क अच्छा है और आप ग्रुप्स में एड होते हैं जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में तो जो लोकल कैब्स प्रेफर करते हैं आप उन्हें लोकल राइड्स दे सकते हैं उससे भी आपकी जो इनकम है वो अच्छी बन सकती है सो so इनिशियली जो है वो आपकी सेविंग्स नहीं होंगी लेकिन आपकी इतनी इनकम स्टार्ट हो जाएगी कि आप जो है अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर पाए कार के भी और अपने पर्सनल एक्सपेंसेस भी आपको इतनी इनकम जो है ये कार जनरेट करके दे देगी कि आप ये दोनों एक्सपेंसिस जो है वो मैनेज कर पाए बाकी धीरे धीरे जैसे और अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी आप और जॉब्स करेंगे तो आपकी सेविंग्स भी जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को फॉर श्योर सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिंग। गॉड ब्लेस यू